我可不可以最后再求你一件事情？能把那盏台灯留给我吗？这是什么古董观念啊？你没听电影里说，九零后的女孩都出来混了？我都多大年纪了？我说的是抽烟。我也说的是抽烟啊！你想到哪里去了？我可以进来吗？进来吧，爸。喝
喝，喝，喝，又喝，不怕喝醉吗？放心吧，我很清醒。当初啊，为了假莫少卿，你以死相胁，要我挽救莫氏。我承认，我承认，我真的想要莫氏，但我真的没有买女儿。我肯答应，主要是一个原因是，我认为莫少谦这个年轻人他是好样儿。我女儿能够有这样一个夫婿，我没有这样一个女婿，我并不觉得丢脸。但是，我如果知道会发展成今天这个样的话，打死我也不会答应。你说的是真心话吗？我知道你一直就认为我在说废话了。我无法预知未来的事，但我告诉你，如果事情再重来一次的话，我同样还是会答应。事情既然已经走到这一步啊，我希望你能够面对现实，不管是为了牧师也好，为了你自己将来幸福也好，我希望你能够答应少杰的要求。三个字，我为这段情感倾出了一颗心，我付出我所有的感情，现在是一个笑话。算了吧。少谦的爸爸也算是因为你而死的，你想想，是你失去的多，还是他失去的多？不过我有条件。你你要进牧师是不是？啊？可以。爸先知道啊，你也是个可以办大事的人。我现在就要振飞啊，接手牧师的副总裁。那爸就给你安排。不，我要远中。
，大小姐。两位，手续已经完成了。有些事情想跟莫少谦先生谈，你们能不能先出去啊？莫小姐，没事，让他说吧。事到如今。你都不曾正眼看我，十年了，我从二十岁到三十岁，女人一生最好的年纪都已经过去。我记得咱们结婚的时候，你才二十三岁，还是一个略显青涩的大男孩呢。如今岁月已经把你雕琢成一个成熟稳重的男人。时光在你脸上没留下任何痕迹，除了气质，好像没有任何改变。十年前，咱们新婚之夜，你第一次提出离婚，我用最尖酸刻薄的话跟你大吵了一架。之后你摔门而去，留下孤独的我，哭得泣不成声。十年来，我用我最渴望爱的孤独熬成了毒，一丝一缕都侵入我的血脉。我以为我们会这样一生一世的纠缠下去，死不停歇。没想到今天走到了尽头。十年前我执意要跟你结婚，你对我说。你不爱我，让我务必考虑清楚。你的坦然让我心寒。我以为我可以改变这一切，我以为通过我的努力，你可以慢慢的爱上我。但十年之后，我发现一切都是枉然，一直都是我一个人在痴人说梦。有时候我在想，如果人生可以再重来一次，我会怎么样选择？但是我不后悔。小倩，如果人生可以重来一次，我依然会选择爱。我可不可以最后再求你一件事情？能把那盏台灯留给我吗？